The verse 14 of Romans 4. Romans 4, I've been listening to verse 14. He says, for if they which are of the law be here, faith is made void and the promise made of non-effect. Wenn nämlich die vom Gesetz erben sind, so sind Glauben, so, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Amen. 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 He says, which, he says, they which are of the law be here. Wenn, also, falls die vom Gesetz Erben sind, the underlining principle of the law, denn das, also das unterstreichende Prinzip des Gesetzes, says that if you do good, heißt, you receive good. Heißt, wenn du Gutes tust, empfängst du Gutes. If you do evil, doch wenn du Böses tust, you receive evil dann empfängst du Böses gleichermaßen. Amen. Amen. That's what the law says. Genau das sagt das Gesetz. In summary. Ja, also zusammengefasst. So it's about, it's, it's, it's all about your performances. Also im Gesetz hat es mit deiner Eigenleistung zu tun. And so he says that it is not by the law you can be here. Doch Paulus gibt uns hier ganz klar, dass es ist nicht durch das Gesetz, sprich, es ist nicht durch deine Eigenleistung, dass du Erbe wirst. This is what makes people, you know, religious people go crazy. Also religiöse Menschen, oder sag mal so, Menschen, die religiös gepolt sind, also sie verlieren ihren Verstand It's bei solchen It's not by Satz. what you can do. Es ist nicht durch deine eigene Leistung. It's not by your performance. Es ist nicht nur das, was du verdient hast. Whether your performance is small or great. Ob du vieles verdienst oder weniges verdienst. That is not the prerequisite for you to be a heir. Das ist nicht die Voraussetzung, Erbe zu sein. Because when we're talking of heir, we're talking of the heir of God. Everything that God has, all Amen. that God possesses. So what can, which type of performance can release unto you all that which God has. You see, the promise, you see, let me learn here. The promise that we're talking about is not God giving you something. Amen. Something. He promised you health. He promised you riches. No. The promise is Christ, is the whole package. And Amen. Christ is Amen. all that God has. Amen. So God cannot give you the promise by your performance. Amen. Which performance can you make in order for you to receive all? Amen. It can only be by grace. Amen. My grace is so <laughs> Halleluja. Es ist wichtig hier zu verstehen, dass Amen. wenn wir von also wenn wir vom Verheißung sprechen, beziehungsweise wenn wir vom Erben sprechen, wir sprechen vom Erben Gottes. Wir reden nicht von okay, irgendeiner schenkt mir ein Grundstück in Grünewald oder in Zehendorf, davon reden wir nicht. Wir reden davon, dass man Erbe Gottes ist und Gott ist alles. So, da stellt sich aber die Frage, wenn es um Leistung gehen sollte, um Eigenleistung, mhm. was kann ich überhaupt auf Erden leisten, um Erbe von allem zu sein? Und da ist es wichtig, dass hier heißt es, dass das Erbe kommt auch durch Verheißung. Die Verheißung ist Christus. Die Verheißung ist nicht, dass ich die Bibel aufschlage, okay, ich zitiere Psalm 91, ich zitiere Psalm... Nein, 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 nein. Es geht nicht um das, was ich zitiere. Es geht oh um Christus. God. Und die Bibel gibt uns klar, dass Christus ist alles in allem. So, da stellt sich die Frage, welche Leistung kann ich je im Leben bringen, um Christus zu verdienen? Gar keine. Amen. Amen. That's why Paul says that, you see, the promise will be of no effect. Deswegen sagt Paulus ganz klar hier in Römer 4,14, die Verheißung wird zunichte gemacht. If the hair or the promise is received by the law. Wenn das Erbe und zwar durch das Gesetz empfangen wird. By your performance. Sprich, durch dein eigenes zu tun empfangen wirst. Amen. Amen. If it is by the law. Wenn es nach dem Gesetz geht. Then the promise is of non effect. Dann ist die Verheißung und zwar beziehungsweise der Glaube zunichte gemacht. But God has given to us. So Gott hat uns beschert. All things. Alles. Not one thing. Nicht eine Sache. Not two. 
Nicht zwei. Not even a million. Noch nicht mal eine Million Sachen. He's given to us all things. Er hat uns alle Dinge geschenkt. When Jesus said, Als Jesus sprach, I and my father are one. Mein Vater und ich, wir sind eins. The father is the possessor of all things. Der Vater ist der Besitzer von allen Dingen. So Paul says that the promise was given to Abraham, the promise that he should be heir of the world was not only to Abraham but it was also to his seed which is Christ so what has God given to us he has given to us more than health he has given to us more than riches he has given to us more than peace he has given to us his son Jesus Christ that is the son of the free woman the woman the mind that is not bound to the things of this world to any possession because anything your mind bound to you take the limitation of that thing and that is why Paul calls this woman this born made a limitation a bondage because it limits you it limits you because it gives to you your identity and so God wants us to be free Amen. so that we understand that what we have and who we are is infinite is eternal is immortal is all that God is and when we see people walking like this on earth I tell you heaven has descended Amen. I tell you Eden has come and Amen. kissed earth and that is when you will see the sons of God manifested in this world Amen. and you will see God walking in the flesh. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Es ist wichtig zu begreifen, nämlich dass Gottes Verheißung an Abraham ist nicht nur ist nicht nur zu Abraham gekommen, sondern zu Abraham und seinem Nachkommen. Und diese Verheißung ist nicht durch das Gesetz gekommen. Wer ist denn diese Nachkommen Abrahams? Die Rede davon ist Christus. Denn das ist der Grund, warum man soll diese gebundene, diese freie Frau, ich sag mal so, anhängen, beziehungsweise sich mit ihr vermählen. Die freie Frau ist die Gesinnung Christi. Es ist wichtig zu verstehen. Und wenn man nun sich anhängt der Gesinnung Christi, was ist die Frucht davon? Welchen Sohn? Also was ist das Resultat davon? Das Resultat ist nur Christus. Das heißt, Gott hat uns nicht nur eine bestimmte Sache gegeben wie Gesundheit oder Wohlbefinden oder Familie oder Vermögen. Nein, er hat uns alles gegeben. Er hat uns alles gegeben. Alles in Christus. Doch es ist wichtig zu begreifen, dass wenn ich mich Christus gesinne, was geschehe, dann bin ich in der Lage und zwar, ich sag mal so, die Frucht des Geistes, was auch Sohn ist. Sprich, ich bin in der Lage und zwar auf meinen irdischen Wandel Christus zu manifestieren. Da würde man zum Beispiel sehen, dass zwar ein Mensch läuft, doch die Entscheidung dieses Menschen ist Christus. Die, die, die Planung dieses Menschen, alles was aus diesem Mensch kommt, ist Christus. Warum? Weil es funktioniert. Weil es Leben bringt weil es Menschen vereint, weil es dafür sorgt, dass Wohlergehen und Wohlbefinden für die Menschheit geschieht. Und was passiert, wenn man sich aber und zwar diesen gebundenen, ich sag mal, gebundenen äh, Gesinnung anhängt? Es ist nur Gebundenheit, es ist nur Limitierung. Man erlebt zwar Gutes, aber das Ende davon ist Böses. Man erlebt Gesundheit, das Ende davon ist Krankheit. Man ist immer zweierlei unterwegs. Man ist immer unsicher. Ja, man lebt zwar, aber man, man erwartet den Tod irgendwo, den körperlichen Tod. Und deswegen ist es wichtig zu begreifen, dass wenn man die Gesinnung Christi aufnimmt, dann werden Söhne Gottes auf Erden wandeln. Du wirst zwar Menschen sehen, aber es ist Gott, der durch diesen Menschen lebt. Das bedeutet, alles, was bisher die Menschen schikaniert hat, ja, diesen Menschen werden genau diese Dinge trotzen. Dinge wie Krankheit, wie Tod wo man immer am Trauern ist. Es kommen Tage, wo du nicht mehr Trauern brauchst. Denn warum? Einer hat sich gewagt, nicht nur einer, sondern einige Leute haben sich gewagt, nämlich Christus anzuziehen und um Christus zu leben. Und was ist das Resultat davon? Und zwar ewiges Leben. Thank you, Lord. Jesus. Amen. Halleluja. Amen. That day is today. Und genau dieser Tag ist heute. Yeah. Halleluja. Amen. You don't have to wait. Also du brauchst nicht warten for something that will come to you tomorrow. Ja, also für etwas was dich und zwar morgen also begleiten soll. We are preaching this so that you can enter into the consciousness now. Also wir predigen genau das, 
damit du hier und jetzt sofort in diese Bewusstsein <lacht> hineinsteigst. The verse number 15. Vers 15. Romans 4. Immer noch Römer 4. It is because the law walked wrath. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. No, he's telling us what the, what the law does. Also, er zeigt uns die Wirkung des Gesetzes. The law walked an excitement of the mind. Ja, das Gesetz bewirkt und zwar eine Aufregung. Eine, sage ich mal, so, so eine Art Kitzeln der Gesinnung. Huh? A reaching forth. Ja, ein, ein, ein Hinausreichen. A desire. Ein, ein Verlangen. This is what the word wrath means. O-R-G-E. O-G. In the Greek, it means an excitement of the mind. Ja. It means a reaching forth. You want to reach to something. You see the separation principle established. You see, so this is what the Bible is saying to us. That the law walked out an excitement. Your mind is excited. Oh, I'm going to be rich tomorrow. Something good is going to happen to me. Ah, uh, a breakthrough. Seminar, come and you receive your breakthrough. This is the law. Come on. Uh. This is the law. Amen. It seems good, but it's not the truth. Amen. The truth is that right now, the time of grace is right now. Amen. Now, not tomorrow. Amen. There is no tomorrow in grace. Amen. It is always now. Amen. So everything God has promised is right now. Amen. And now never comes to an end. Amen. Now is now. Amen. After two minutes, it will still be now. Amen. And that is why the content of grace never grow old. Because what makes things old is when things are subject to time. But in grace, there is no time. Amen. If you're righteous now, you will ever be righteous now. Amen. Hallelujah. Vers, Vers 15 von, von Römer 4, den ersten Satz, da heißt es, denn das Gesetz bewirkt Zorn. Und wenn man diesen Begriff Zorn im, im Urtext anschaut, Zorn kommt aus dem Begriff Orge, das bedeutet freudige Aufregung, Erwartung. Das heißt, das Gesetz versetzt deine Gesinnung in Erwartung. Mhm. Oh, ich werde gesegnet sein. Oh, ich werde reich sein. Oh, ich werde geheilt sein. Ich werde gesund sein. Da fragt sich nur, wann. Mhm. Ja? Man ist immer in Erwartung. Ja? Jedes Jahr dasselbe. Und doch Guck doch mal, was Christus gemacht hat. Christus hat diese Erwartung überbrückt. Jetzt bist du gesegnet. Jetzt bist du gesund. Jetzt bist du wohlhabend. Du brauchst nicht warten. Es gibt keine, also keine Zeit in Christus. Denn es ist wichtig zu begreifen, das macht das Gesetz. Das Gesetz sorgt dafür, dass deine Gesinnung, sprich diese gebundene Gesinnung, mit der Zeit zusammenarbeitet. Also von daher erwartet man, na ja, ich werde gesegnet sein. Mhm. Ja, ich werde gesund sein. Ja, morgen werde ich gut sein. Heute bin ich schlecht, aber morgen bin ich gut. Nein, 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 Blödsinn. Denn der Punkt ist, Christus macht es klar, dass wenn du die Gesinnung Christi anhängst, du machst die Gesinnung Christi zu deiner Gesinnung, was ursprünglich so ist. Was geschieht denn mit dir? Diese Erwartung ist weggenommen. Denn in der Gnade gibt es nur jetzt. Deine Gesundheit ist sofort. Halleluja. Dein Wohlbefinden ist sofort. Mhm. Alles, was dich angeht, dein ganzes Leben ist sofort. Danke, Denn warum? Okay. In Christus gibt es keine hier und dort. Es gibt nur eins. Und dieses eins im Nun, im Jetzt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You may have noticed. Du mag ja schon erkannt sein. That we stop before we used to have, you know, the month of days, you know. When we get into a new month, we say the month of this. I stop that thing. I say, look, because we don't live with the month. These are the things that makes you old. It makes you, you know, when you live under the, the premise of time, you always anticipate that in time there is something special for you. Time is not our savior. Amen. There is no period called time in which God has invested salvation. Salvation is in the now. Amen. Second Corinthians 6, the verse number two and three tells us now salvation. Amen. Now is the time of salvation. And so you have to take it off your mind. At times, I even forget that we've entered into a new, mind, a new month. Amen. People remind me because I don't live that way. Amen. Look at 31st um, uh, euphoria, 31st December. Everybody, oh, it will be the year of this. Then after some time, you depress. <laughs> don't live by time. I'm saying something important. Amen. Your mind, that hagar, 
that hagar that born made always live by time don't live by time when we say free woman is free amen. not only free from things free from time amen. free amen. you free amen hallelujah es ist wichtig von hinten angefangen wenn wir von der der freien frau sprechen sprich von der gesinnung christi wenn wir von freiheit sprechen wir sprechen von frei von allem nicht nur frei von ich sag mal so krankheit oder schwierigkeit aber auch frei von der zeit denn warum die gebundene frau sprich die gesinnung des fleisches ist immer nach der zeit Oh, weißt du, äh, neun Monat hat angefangen, es wird alles gut sein. Lass es mal einen Tag regnen und dann haben wir schon den Salat. Und deshalb ist es wichtig zu be begreifen, wir können nicht nach der Zeit leben. Denn warum? Wir sind in die Ewigkeit. Halleluja. Wir sind immer im Nun. Und übrigens, vorhin wurde gesagt, dass dieses Nun, dieses im Nun leben, dieses Jetzt leben, die endet nie. Jetzt ist immer jetzt. Du bist, zum Beispiel, du bist gerecht jetzt. In zwei Stunden später bist du immer noch gerecht. Mhm. In 20 Jahren du bist immer noch gerecht. Mhm. Warum? Weil das, was Gott tut, auf die Ewigkeit gemünzt ist. Es ist nicht auf Zeit. Es gibt keine Zeit, wo Gott gesagt hat, so, in dieser Zeit werde ich dich retten. Nein. 2. Korinther 6, Vers 2 und 3. Die Errettung ist jetzt. Nicht in der Zeit. Nicht morgen, nicht gestern. Die Errettung ist in, in jetzt, ist im Nun. Und deshalb ist es wichtig, einfach dieses alles nach der Zeit zu planen. Ja? Also es gibt einen Spruch, was man immer so sagt. Na, die Deutschen haben die Zeit. Aber es ist wichtig zu begreifen, ähm, wir haben Christus, nicht die Zeit. Wir haben Leben und nicht die Zeit. Thank you, Klar, wir, wir, wir achten auf die Zeit. Mhm. Doch die Achtung von der Zeit bedeutet nicht, dass man mit der Zeit vermählt ist. Es ist wichtig zu begreifen, dass du bist mit der Ewigkeit, du bist mit Leben vermählt und nicht mit der Zeit. Thank also you, lebe über die Zeit hinaus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Uh, Aber Vater, Freedom, Freiheit. Thank you, Lord. Danke, Herr. Is this because the law worketh wrath? For where no law is, there is no transgression. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Und wir haben Zorn übersetzt, nämlich aber wo kein Gesetz ist, dort ist auch keine Übertretung. Where there is no law. Also dort, wo kein Gesetz ist, there is spirit. Dort gibt es Geist. That's why Paul said, where the spirit of the Lord is, it means where there is no law. <laughs> Und, <laughs> there is liberty. Amen. Und deshalb sprach Paulus auch in 2. Korinther 3, Vers 18, nämlich dort, wo der Geist Gottes ist, das herrscht Freiheit. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Where there is only Adam. Und zwar dort, wo es nur Adam gibt. Where Eve wasn't there. Wo Eva nicht da war. It's liberty. Da war Freiheit. No free, the freedom. Also Freiheit ohne Ende. You see, Adam is a type of Christ. Adam is a typus Christi. Is your spirit man. Adam is dein geistlicher Mensch. Is the man from heaven. Das ist der Mensch aus dem Himmel. Is the Lord from heaven. Das ist der Herr des Himmels. Where the spirit of the Lord is. Denn dort, wo der Geist des Herrn ist, there is liberty. dort herrscht auch Freiheit. So what should then Eve do? Was sollte Eva tun? We said it last week. Das sagten wir letzte Woche. Do you still remember? Kannst du dich noch erinnern? Silence. Und zwar Eva soll still sein. Your mind needs to be in silence. Also, wenn man Eva auch deutet, ja, wie gesagt, für unsere weiblichen Fans, Eva ist nicht die weibliche Person gemeint. Eva ist die Gesinnung. Wenn der Geist am Herrschen ist, was macht die Gesinnung? Die Gesinnung schweigt. Die Gesinnung ist still und macht mit. Halleluja. Amen. Uh. Halleluja. That's why friends, Timothy 2 from the verse 11, God begins to tell us. He says that it wasn't Adam that entered into transgression. Come on. It was Eve that was deceived. Then he said the woman should be silent. People think that he's talking about the female gender. It's not about the female gender. Come on, it's now. talking about your mind. Where your mind stops to be functional. Stop to take lordship over your life. Your real you, which is the spirit, takes over. Amen. And where the spirit of the Lord is, 
Do you know you're the spirit of the Lord? Amen. He who is joined to the Lord is one spirit. Amen. So the spirit that is the spirit of the Lord is also your spirit. Amen. Come on, I'm getting mad. Some religious people. Yes, your spirit, the true you, is the spirit of the Lord. Amen. And when the true you comes, when it comes forth, is when your mind, this carnal mind, stops to function, Amen. stops to be Lord over your life. And then you will see freedom, liberty. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Es ist wichtig zu begreifen, und zwar in 1. Timotheus 2, ab Vers 11. Es ist wichtig zu verstehen, dass dort gibt uns Paulus den Hinweis, nämlich, dass die Gesinnung, sprich die Frau, soll in Stille lernen. Doch wenn die Frau, wenn die Frau nun sich dieser Stille, also sprich, wenn die Frau in der Stille ist und lernt und passt sich der Autorität des Mannes an, sprich der Autorität des Geistes, ja, nicht verwechseln und dementsprechend was passiert, die Frucht, was kommen soll, ist nur die Frucht der Errettung. Hm. Und deshalb viele, die denken, dass diese Stelle, und zwar die weibliche Person, wir sagen das nochmal und wir sagen das immer wieder, also die weibliche Person ist nicht gemeint, sondern die Gesinnung ist gemeint. Denn wenn die Gesinnung ruhig ist, wenn die Gesinnung still ist, was geschieht? Der Geist ist in der Lage, sich zu empfalten. Welcher Geist? Der Geist des Herrn. Und wusstest du, dass du, dein wirkliches Du, der Geist des Herrn ist? Denn warum? In 1. Korinther 6, Vers 17, da heißt es, wer sich dem Geist Gottes anhängt, der ist mit ihm ein Geist. Das heißt, der Geist Gottes ist dein Geist. Also die religiösen Menschen, ihr mögt ja Haare kriegen, ja? aber der Punkt ist folgende, dass der Geist Gottes ist nicht anders als unser Geist. Nein, nein, unser Geist ist der Geist Gottes. Und wenn der Geist Gottes am Herrschen ist, aufgrund der Stille der Gesinnung, was geschieht? Freiheit. Halleluja. Was geschieht? Christus. Das was geschieht? Leben geschieht. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. Look at the promise, the word of promise as we close. So wie wir schließen, wir schauen uns das Wort der Verheißung an. You see, because the son of denn, the free woman, denn der Sohn des freien, der freien Frau, is by promise, ist durch Verheißung. And so what is that word of promise? Was ist dieses Wort der Verheißung? Romans 9, the verse number 9. Das finden wir in Römer 9, Vers 9. Romans 9, the verse number 9. Römer 9, 9 Vers 9. It says, for this is the word of promise. This time will I come, and Sarah shall have a son. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen, und Sarah wird einen Sohn haben. Amen. Amen. This time. In dieser Zeit. He's talking about now. Dieser Zeit spricht von nun. <laughs> It says Sarah shall have a son. Sarah wird einen Sohn haben. Who is Sarah? Wer ist denn Sarah? Free woman. Und zwar die freie Frau. Ah. Mm -hmm. The free mind. Und zwar die Gesinnung Christi. The barren womb. Ja, also, dieses, also dieser Mutterleib, der noch nicht geboren hat. Now you will understand the trend through scripture, the wisdom of God. When he uses barren women to bring forth his purpose, it, begin, it began in the book of Genesis. We talk about Abraham with Sarah. Sarah was barren, and the Bible says specifically, God caused Sarah to be barren. He goes to Rebecca. Rebecca also was barren. It goes to Rahel. Rahel also was barren. You must look into it. It goes into the, um, uh, the, the, the mother of um, Samson was also barren. It goes to the mother of Samuel, Hannah was also barren. It gets into the New Testament. Elizabeth was barren. It gets into the mother of Jesus Christ. She was also a virgin. What is the message? He's talking about the mind being still Amen. until your mind is walking these things, trying to phantom how, how you will be millionaire, how you will make it. I tell you, you're into bondage. There is something great. The greater one, the strategist who knows everything. He knows your destiny even before you begin. Just get into a time of stillness. Get into that time. You will hear a voice. Amen. You will hear a voice out of that stillness. And that voice will tell you what to do. That voice will show you what to do. That voice 
voice will connect you to people. And today, people don't want to hear the voice of God for themselves. They need a man called a prophet, a man called anointed to tell them what God is saying. And this is our problem in our generation. And God is bringing us back into the place of sonship where you yourself can hear the voice of God clearly. Because yeah. God does not live out of you. He lives inside of you. Oh, and he wants to speak to you concerning you. Thank Forget you, about God. the prophet. Forget about the pastors. We are here to give you understanding and knowledge. That is all. And yeah. it is your responsibility to go into your closet. Close your door and hear that voice. Oh, that man. voice that will make you an overcomer. That voice that will make you to Please, break Pastor through God. in Please. everything. And that is uh, these are the people oh, God man. is raising up. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Von hinten angefangen, es ist wichtig zu begreifen, dass dementsprechend, dass wir langsam, aber sicher, und zwar loslassen sollen. Was sollen wir genau loslassen? Und zwar dieses Anhängsel, dass irgendjemand kommen soll und mir erzählen, was über mich. Ja, jemand soll mir erzählen, also bist du ein Prophet, Prophetin, ja, also irgendjemand, der gesalbt ist, also gesalbter als ich, der soll ja kommen und erzählt. Ja, so spricht der Herr. Doch diese Zeit ist vorbei. Das ist der Grund, warum Christus kommt. Deswegen sollst du auch die Christi-Gesinnung ergreifen. Wozu? Damit du wirklich in die Stille kommst. Und wenn du in die Stille kommst, was geschieht? Dann hörst du Gottes Stimme bezüglich deiner Person. Dann hörst du Gottes Stimme, was dich angeht. Also all dieses Kämpfen, um zu sein. Na, ich, ich tue mein Bestes, damit ich erfolgreich bin. Ja, ich arbeite, ich mühe, ich tue dies, ich tue jenes, damit ich Millionär bin, damit ich gut aussehe und, und, und. All diese Bemühung führt zu Gebundenheit. Doch wenn du wirklich auf den, Strate auf den Strategen in dir hörst, wenn du auf Christus in dir hörst, was tust du? Dann schließt du die Tür zu deiner Kammer und dann gehst du in dir hinein und fängst an zu hören. Was sollst du hören? Du sollst hören, dass du und der Vater eins bist. Und deshalb ist es wichtig, wenn man die Schriften hindurchschaut, und zwar angefangen vom ersten Buch Mose mhm. bis hin zum Neuen Testament. Immer die Frauen, die sind meistens fruchtlos. Ja, man fängt mit Sarah an. Sarah war frucht, also unfruchtbar. Ja, man geht weiter zu Rebecca, unfruchtbar. Rahel, unfruchtbar. Sogar die Mama von Simson, unfruchtbar. Man kommt ins, ich sag mal so, man kommt in den Evangelien hinein. Rebecca, unfruchtbar. Sogar bis hin zu Maria. Ja, und deshalb ist es wichtig für uns zu erkennen, diese Unfruchtbarkeit zeigt uns, dass es geht um die Gesinnung, die still ist. Es geht darum, dass alles andere, was versucht, uns zu befruchten in unserer Gesinnung, sie sollen rausgelassen, sie sollen aus, draußen bleiben. War, wozu? Damit Christus, damit der Geist Gottes in uns seine Gesinnung übermittelt, seine Art und Weise zu denken, sich vorzustellen, zu fühlen übermittelt. Und aus dieser Übermittlung sind wir in der Lage, unsere Welt zu beherrschen. Alles, was uns bis jetzt getrotzt hat, wir sind in der Lage, all dies nicht nur zu überwinden, sondern ein Beispiel für die Welt zu sein. Thank you, Lord Jesus. Ab danke, Halleluja. Jesus. Amen. Oh, my Father.